Now. Solo un momento, estoy checando las plataformas. Uh -huh. Ok, vamos a empezar. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que se encuentren. Hey, hello everyone. Good morning, good afternoon, good night, wherever you are in the world. Gracias a todos los que nos acompañan en esta transmisión de Proyecto 173, la estación de radio HD y Jesus Light TV. Thank you to all the ones that are continuing with us in these live streamings that we are having in the different platforms that we have, like EDB Pro 173, HD Radio Station, and Jesus Live TV. Así es, y por favor no te olvides de compartir estos mensajes que son poderosos. Recuerda, estamos en diferentes plataformas de Facebook, grupos de Facebook, Instagram, plus YouTube. Please don't forget about sharing these wonderful words that the Lord is bringing tonight and in the other live streams that we are having. Remember that we have different platforms like Facebook group, Facebook platform, also Instagram and YouTube. Así es, y antes de empezar, como siempre, amigo Isaac, es una bendición, un gusto que estás con nosotros apoyándonos con la traducción en este día. And also, before continue, thank you, Isaac, for helping us with today's translation. It's always a pleasure. Long time without seeing you. Mucho tiempo sin estar aquí, pero un placer de verlos de nuevo. Así es, gusto verte nuevamente. Y bueno, pues estamos muy felices y muy contentos, como siempre, una gran bendición para nuestras vidas, un gran amigo desde Italia, el doctor Pietro Evangelista. And we are really happy tonight because we have a really special guest, a really good friend of us. We are really happy because we have today with us a Dr. Pietro Evangelista from Italy. ¿Qué tal, amigo doctor Pietro? ¿Cómo estás? Buenas noches allá en Italia. O tardes, Hello, perdón. My friend, doctor, how are you tonight? Hello, I'm very well. Thank you. Very well. Thank you. I hope the same for you. <laughs> hey, gracias. Estoy bastante bien. Estoy muy contento de estar con ustedes esta noche. Nosotros estamos también eh, muy felices. Siempre es una gran bendición que estás con nosotros, querido amigo. Y por favor, sé que hay mucha gente que sí te conoce, hay otras personas que no. Nos gustaría, por favor, si nos puedes dar una pequeña biografía. ¿Quién es el doctor Pietro Evangelista, por favor? We are really happy for having you. Trust us that it's a wonderful pleasure for having you tonight with us. Really, really thank you. So please, for the people that does not know you, please, can you tell us a little about your bio, a little about you, please? Sure, sure. Thank you very much, first of all, for this honor and opportunity you have given to me. Eh, primero que nada, les agradezco mucho por el honor y la oportunidad que me permiten de estar hoy con ustedes. Uh, my name is Pietro Evangelista, as you read and as you have heard, and I am the founder of Centro Cristiano El Bon Samaritano in Italy, Pescara. Mm. Wow. Y bueno, mi nombre es Pietro Evangelista, como ya lo escuchaste, pero también estoy muy contento porque el Señor me ha permitido fundar. Soy el fundador de esta iglesia en Pescara, Italia, que es el CCIBS. Uh, I do several things, but uh, if you want me to define what I do, I would say I serve the Lord primarily in the preaching of the Holy Gospel. Wow. Y sabes... Podría decirte muchas cosas acerca de mí, pero lo voy a limitar a algo muy importante. Soy un predicador de lo que es la santa, el santo evangelio de Dios. In everything I do, uh, the gospel and the word of the Lord is absolutely primarily. Wow. Y en todo lo que hago, lo que es el santo evangelio es absolutamente lo primario. We have founded several churches in Italy, and uh, I do uh, conferences in several parts of the world, and also I am a publisher at a publishing house I have founded. Wow. Y sabes, si te digo un poquito más acerca de mí, hemos, hemos fundado varias iglesias aquí en la parte de Italia, pero también es grandioso ver cómo Dios me ha llevado a diferentes partes del mundo a predicar. Soy un predicador a nivel mundial y también soy un publicador en una de las empresas que yo he fundado. And uh, in the last uh, nine, nine, I would say 10 months, I've been doing also TV shows, my personal TV show, you know, the, the, the most uh, well-known uh, Italian broadcast in Italy. Wow. Y por Christian broadcaster. Wow. Christian broadcaster. Wow, y hace aproximadamente unos 10 meses el Señor me abrió las puertas en la televisión y yo tengo mi propio programa en donde propiamente hablo de lo que Dios ha hecho en estos 10 meses a través de uno de los canales más importantes en Italia para poder llegar a las personas. As I do believe that the Lord wants to use his church in a supernatural way and there is much, much more to know and to discover, I've done an important message. I have released an important message. 
Wow. Y creo fielmente que el Señor nos está llevando a trabajar y a llevar su importante mensaje a diferentes partes del mundo. In fact, the uh, the title of my TV show is uh, Beyond the Natural. Wow. Y sabes, de hecho, algo muy importante de lo que yo estoy haciendo, de hecho, el título del de lugar del programa que yo llevo es Más allá de lo natural. So my my most important call is to uh, tell the ch the church about the power of the Holy Ghost that is available to, for every believer. Así que lo más importante de lo que tengo que hacer es que cada uno de los creyentes sepa que tiene a la mano el poder del Espíritu Santo para trabajar. To send a, a, around the world the message of the revival of the Holy Ghost in the church today. Para enviar el mensaje del avivamiento del Espíritu Santo en la iglesia hoy en día. We have also started an, an apostolic coalition. I am one of the founders of, and uh, we are trying to stir up the hearts of the pastors, leaders in general, uh, and tell them about the power of the Holy Ghost at this time. Wow. También hemos eh, abierto un trabajo, una colisión apostólica en donde hemos sido también fundadores, donde dirigimos a varios pastores a nivel mundial para que el Señor se mueva de formas poderosas en sus iglesias y el que el Señor se haga cada vez más grande. But tonight I don't want to talk too much about what I do, who I am, but I want to talk about what the Lord put in my heart for Amen. you. Amen. Pero esta noche no quiero hablar más acerca de mí o hablar mucho acerca de mí, sino de lo que Dios está haciendo a nivel mundial. This is not the first time I preach on this uh, valuable network and I really appreciate and thank Pastor uh, uh, Israel for giving me the possibility and my brother Isaac for interpreting in such a wonderful way. <ríe> y sabes, es hermoso pensar que no es la primera vez que estoy aquí con ustedes, de hecho ya he estado varias veces, les agradezco mucho el que me lo permitan, es muy valioso este programa y te agradezco Israel por permitirme estar aquí y gracias Isaac por interpretar. And if you remember last time I spoke, I think it was in uh, uh, June, uh, I talked to you about the strategies of the enemy It was the 30th of June, the strategies of the enemy to hinder our service to God. Mm. Y sabes, si no mal recuerdo, fue en junio, aproximadamente en la primera semana de junio, te estuve hablando acerca de las estrategias que el enemigo tiene para ir en contra de la iglesia y tirar a la iglesia. And uh, the, the, main, the main objective, the main aim of the enemy is to uh, distract the church from the mandate the Lord gave her. Wow. Y el principal, ¿sabes? El principal objetivo del enemigo hacia la iglesia hoy en día es distraerla del punto principal al que debemos avanzar. And if you remember last time we spoke about the great commission that we read in Mark 16 from verse 14 to 18. Y sabes, si recuerdas muy bien lo que estuvimos hablando la vez pasada, estuvimos moviéndonos entre los versos de Marcos 16 en adelante. So I was supposed to continue on this topic to talk about the counter strategies the Lord has to totally destroy the strategies of the enemy. Wow. Y sabes... Lo que tengo que hacer por consiguiente es entonces darle continuidad a ese tema y ahora explicarte no los problemas que hay del enemigo, no las estrategias que tiene el enemigo, sino las estrategias celestiales que hay de parte de Dios para contraatacar lo que el enemigo quiere hacer. Unfortunately, the very day I was supposed to go on air on this television setup, uh, my father went to be with the Lord. Desafortunadamente, los meses cuando yo estuve trabajando para la televisión y demás, eh, mi padre tuvo, murió, entonces se alejó so, de mí. I had to cancel my, uh, my teaching, my spot, uh, my time spot on this channel. Entonces, lamentablemente, yo tuve que cancelar mi tiempo al aire en este programa. But I am very glad tonight to come back and to tell you what the Lord spoke to me about the strategies of the Holy Spirit. Pero hoy estoy muy contento porque Dios me permite poder estar enfrente de ustedes para poderles compartir las estrategias del Espíritu Santo. People Amen. around the world are distracted by the enemy in the church through many, many ways. Sabes, la iglesia hoy en día a nivel mundial está siendo distraída de muchas, muchas formas. 
And, uh, you know, the enemy tries, first of all, to put doubts in the people, doubts mm -hmm. in the hearts of people. ¿Qué es lo primero que hace el enemigo para traer eh, a ustedes a nuestros corazones? Es poner duda en el corazón de las personas. And that is what he did since the beginning when he spoke to Eve and said, as really the Lord said. Mm. Y es así como lo hizo también cuando empezó a hablar con Eva en el principio que le dice, si es como el Señor les ha dicho. The same he did with Jesus Christ when he said, if mm. you are the son of God. Lo mismo hizo con nuestro Señor Jesucristo cuando se acerca y le dice, si eres el Hijo de Dios. Today many Christians really have many doubts about what they can do, who they are in the Lord, and what the Lord wants to do in their lives. Cierto, sí, hoy en día los cristianos tenemos muchas dudas de qué somos, qué es lo que hacemos y cuál es nuestro propósito en nuestra vida en Dios. And then we, we saw last time that the other strategy the enemy uses is temptation. Mm. Y la última vez también vimos que la estrategia del enemigo con esto es, ¿sabes? La tentación. And then we saw also division among the church. Y, ¿sabes? También vimos la división sobre de la iglesia. The, the division in the church is a very powerful uh, tool that the enemy uses against the church. La división en la iglesia es un arma muy poderosa, una herramienta muy poderosa que el enemigo ocupa en la iglesia. Too many people and too many believers and even too many Christian leaders are so focused on, in, uh, on, on uh, you know, defending themselves from the attacks of others that they do not spend enough time to preach the gospel. Wow, ¿sabes? Hoy en día tanta gente ocupa tanto su mente en estar distraídos o molestos en uno al otro que se distraen del verdadero punto principal con Dios. And then we saw that the other strategy is the deception. Y luego vimos que la otra distracción es la decepción. Oh, we thank God for the tools we have today. We thank God for social media. We thank God for TV station. But we, we, we thank God for internet. But we need to be very careful. Wow. Y sabes, le agradecemos hoy a Dios por la media. Le agradecemos a Dios por los medios de comunicación, por la televisión, por el internet, por las conexiones que tenemos. Pero también tenemos que ser muy cuidadosos de cómo trabajamos. Because when the enemy cannot stop you from preaching and believing the Bible or the gospel, he will uh, try to deceive you through false gospels. Wow. Pero sabes, cuando el enemigo no puede hacer nada contra tus tiempos de lectura, tus tiempos de oración, contra tu comunión con Dios, ¿sabe qué sí hace? Hace que te decidas por alejarte de Dios por medio de la distracción. And finally, we show that the other strategy the enemy uses is distraction. Y sabes, por último, vemos que como el, el enemigo ocupa la distracción para llegar a ti. We are so much busy. We are so much involved in many busynesses that we miss the point. Wow. Sabes, me encanta cómo, cómo lo menciona el apóstol y quiero traducirlo de buena forma. Dice, estamos muy ocupados. La palabra business en inglés empieza con bis y busy significa <ríe> estar preocupado, <ríe> movido. Entonces, es, los negocios nos mantienen tan ocupados en eso mismo que no avanzamos de la forma correcta. Exactly. So many people are so busy with their activities, even uh, Christian activities, that they do not do what the Lord has endeavored them with. Wow, sabes, sí, en verdad estamos tan ocupados en las cosas del mundo, aún en las cosas cristianas, en las cosas correctas, que no nos damos cuenta que estamos verdaderamente siendo distraídos del propósito que Dios tiene para nosotros. So now we try to see from the Bible what the Lord has put in place to fight these activities. Ahora tenemos que encontrar y ver contra esas estrategias qué es lo que el Señor nos dice para poder avanzar y trabajar contra ellas. In fact, and uh, we are going to to pick a verse, I mean a chapter in the Ephesians book, in the in the Epistle of Ephesians chapter 6 from verse 12 to verse tw uh, 13. Okay. ¿Y sabes qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a empezar a trabajar en Efesios. Esto se encuentra en Efesios. Efesios 6, versículo 12 en adelante. Now, in, in verse 12, here is what Paul says. Y bueno, aquí en el versículo 12, aquí está lo que Pablo nos dice. 
For our struggle is not against blood and flesh, but against principalities, against powers, against the rulers of this world, of this dark world, against the spiritual forces of the evil in the heavenly places. Wow, porque dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. So we need to understand that everything that, you know, everything that is meant to stop us from preaching in the gospel, from releasing the word of the Lord, doesn't come from any other place than hell itself. Wow, entonces tenemos que entender principalmente que todo lo que nos está distrayendo, todo lo que nos está moviendo, todo lo que nos mantiene fuera de la presencia de Dios o fuera de los actos de Dios, no es más que el poder del enemigo que está tratando de distraerte de las cosas de Dios. And now I want to speak specifically and mainly to the Christian leaders who are listening to me tonight. Wow. Y hoy específicamente, ahorita específicamente, quiero hablarle a los líderes de la iglesia que me están escuchando esta noche. Too many people, Christian leaders included, are too focused to fight their problems, to solve their problems, to deal with their difficulties that they do not understand where those things come from. Mm, sabes, el enemigo te mantiene tan distraído, te mantiene tan movido, aún en las cosas de Dios, que tú piensas y no ves la, de dónde está viniendo la distracción a tal punto de que no pones tus ojos donde deberían de estar. I don't have time enough tonight, but I would, I could tell you so many examples in my life where clearly things happened because of devilish, a devilish purpose, a devilish plan, plot. Podría hoy hablarte acerca de muchos ejemplos que pasaron en mi propia vida, en cómo en el camino el enemigo trajo tantas cosas, circunstancias, que lo único que querían hacer era distraerme de lo que Dios tenía en punto en mi vida. So Paul makes, makes, makes it clear, your fight, your struggles are not against flesh and blood. Mm. Así que Pablo lo hace muy sencillo para nosotros porque nos dice, sabes, porque tu lucha no es contra carne, ni sangre, ni hueso. So, in other words, tonight we want to, to state that our fight against the, um, the strategies of the enemy need to be addressed to the enemy, not to the other people, not to anybody else. Wow, así es que entendemos que lo que nos está tratando de hacer es redirigirnos a entender de dónde es que se están viniendo los enemigos, los problemas. No es que nosotros digamos, ah, es que viene de tal punto, sino que entendamos que son de parte del enemigo. Please do not misunderstand me. I, I do not overemphasize the power of the enemy. On the contrary, I emphasize the power of God. Mm, amen. Y no quiero que me malentiendas. Esta noche no quiero eh, poner más poder sobre el enemigo, sobre lo que está haciendo. Nada que ver. Sino quiero verdaderamente empoderar lo que nuestro Dios está haciendo. We do not fear the enemy, but we need to know that the enemy has got strategies and we need to know what to do against those strategies. No es que tengamos que tener miedo del enemigo, pero sí tenemos que conocer las estrategias que tiene para atacarnos a fin de que nosotros podemos contraatacar con lo que Dios tiene. Uh, Paul says that there are a number of entities, spiritual entities, who fight against us. Mm, porque Pablo nos dice que hay un número, un mundo de tinieblas, de fuerzas espirituales que vienen en contra de nosotros. Principalities, powers, rulers of this dark world. Mm, principales en las tinieblas, fuerzas espirituales y de las regiones que no conocemos. Those are spiritual forces of the evil in the heavenly places. Esas son fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Now, understanding this point, let us see what we can do, what we are to do, what we, we will do in the name of the Lord. Ok, ahora ya que conocemos esto, veamos qué tenemos que hacer para poder contraatacar en el nombre del Señor. What do you do when you are attacked? ¿Qué es lo que haces cuando eres atacado? You pick, you pick up, you take your armor. Mm. Tú tomas, tú levantas, tú te pones tu armadura. You get prepared to counterattack the enemy you have. 
Mm. Tú te preparas para contraatacar lo que el enemigo tiene contra ti. And this is very, int very interesting because the Lord gives us a number of uh, elements of the armor of God. Y esto es muy interesante porque Dios nos da un número enorme de cosas que tenemos que hacer para contraatacar. In verse 13 he says, therefore, I want to underline, therefore. En el versículo 13 dice algo muy importante y quiero hablar mucho acerca de esto. Dice, por lo tanto, entendamos el por lo tanto. Because your fight is against spiritual entities. Porque tu batalla es contra los enemigos que no ves, las fuerzas espirituales malignas. Take the whole or entire armor of God. Mm. Pónganse toda la armadura de Dios. The entire, the whole armor of God. Wow. Toda la armadura de Dios. Not just one piece. Mm. No solo una pieza, no solo una But parte. The entire armor of God sino toda la armadura de Dios. When I read these verses, I'm so excited because I'm talking about the armor of God. Cuando leo estos versos me pongo muy feliz, muy contento porque veo la armadura de Dios. The omnipotent God has given us his own armor. El Dios omnipotente nos ha dado su propia armadura. Hallelujah. Who can win the armor of God? Wow. ¿Qué no podríamos ganar si tenemos la armadura de Dios? The church doesn't understand, doesn't understand totally what the Lord endeavored them with. Wow. La iglesia no ha entendido cómo es que Dios nos ha empoderado dándonos su propia armadura para trabajar. Now remember, those, this armor is meant to let us stand firm in the day of evil. Mm. Entonces tenemos que entender algo muy importante. Esta armadura está presentada para que nosotros nos, pong nos la pongamos en los días malos que viene el enemigo. But many people stop here, don't read the entire verse. Mm. Pero sabes, la gente a veces se para en este punto y no lee todo el versículo completo. If I stopped here, you would say, okay, here is another preaching about the armor of God because the Lord wants to help us, blah, 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 blah. <laughs> y sabes, la gente podría venir hoy y decir, ah, de nuevo van a hablarme acerca de la armadura de Dios, es otra predicación acerca de esto y bla, 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 bla. But here is what the Lord says. Therefore, take the whole armor of God that you may be stand firm in the evil day and having accomplished all things, remain standing. Amén. Porque dice la palabra de Dios, por lo tanto, pónganse la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo firmemente puedan resistir hasta el fin. Amén. So this, this uh, verse has to do a lot with what we said last time, which I have recapped a few minutes ago. Mm. Y sabes, entonces, ahora ya podemos hablar de las estrategias que Dios tiene por lo que recapitulamos hace unos minutos atrás. You remember we said that the enemy wants to distract us from the mandate the Lord gave us. Mm. Sabes, hablamos de que el enemigo trata de distraernos del mandato que el Señor nos ha dado. What is the church mandate? ¿Cuál es el mandato que tiene la iglesia? Releasing the word of the Lord, reaching out to the lost people and let them come into the kingdom of God. Llevar la palabra de Dios, llegar a las personas y traer a la gente al reino de Dios. But the enemy will not win. Mm, pero eh, no lo estamos ganando, no estamos haciendo. The enemy will not prevent us from accomplishing everything the Lord has asked us to do. Hallelujah. El enemigo no puede prevenir el que nosotros no hagamos lo que Dios quiere para nosotros y debemos hacer. Before we see what the armor God is all about, let us stress out this point. Tenemos que entender algo muy importante y pongamos especial punto en lo que Dios nos está hablando. The main aim, the main purpose of the armor of God is not, is not just to save you from the attacks of the enemy. Wow. Quiero que entiendas algo. El punto principal de la armadura de Dios no es únicamente cubrirte del ataque del enemigo. But is to give you the capability to accomplish everything and remain standing after the, the test of the enemy. Mm. 
mm, sino es la capacidad de que tú puedas ir y dar frente, pararte enfrente del enemigo y dar batalla a lo que está haciendo contra ti. En el TV program I do, many thousands of people watch us. Mm, Sabes, en el programa de televisión en donde yo comparto muchas, miles de personas nos ven. Most of them call me just to ask prayers for their own struggles, their own problems. That's it. Sabes, muchas de ellas me llaman para hablarme acerca de sus propios problemas, de con lo que ellos batallan, de lo que ellos tienen en sus vidas. Few of them are suffering because they cannot carry on the mandate of the Lord due to the attacks of the enemy. Mm, muy pocos de ellos vienen y me dicen que ore por ellos porque por cosas que el enemigo ha traído de, con ellos, ellos no han cumplido el mandato que Dios tiene con ellos. Church of God, leaders of the living church of the Lord, focus on your mandate and fight the good fight of faith in the name of Jesus. Amén. Iglesia de Dios, líderes de esta iglesia, Hallelujah. tenemos que entender y líderes de la hermosa iglesia de Dios en la tierra, tenemos que prepararnos y dar frente a la batalla de la buena fe que Dios tiene para nosotros. The entire Amor of God is meant to give you the possibility to do what the Lord called you to do and stand firm in what you're doing. La armadura que Dios te ha dado es para que tú puedas dar frente, ponerte de pie enfrente del enemigo y dar la buena batalla con firmeza a lo que Dios ha estado hablando a ti. Right now, while I'm talking to you, there are several churches around the world who close down because they do not have enough finances to carry on. Wow. Ahora mismo, sabes, alrededor del mundo, mientras yo te estoy hablando esto, hay muchas iglesias que están cerrando porque no tienen las finanzas para poder seguir adelante. Some other churches, some other ministry had to close down because of a scandal, a problem, etc., etc. Mm. Y sabes, muchas de las iglesias están pasando por muchos problemas porque están teniendo problemas porque no pueden avanzar y etcétera, etcétera. Right a few days ago, a, a good fellow pastor called me from a, a country. I don't say the name of the country, but a country in Europe. Okay. Sabes, hace unos cuantos días, de hecho, un pastor me habló. No voy a decir de qué país, pero es un país muy importante. And he told me how sad he was because a good friend of his, a pastor, killed himself because he was under a big burden. He was not able to get rid of. Wow, y sabes, fue tan triste porque me dice, estoy bastante triste porque uno de mis amigos pastores acaba de suicidarse porque tenía una carga tan pesada sobre de él y no supo qué hacer. Once again, do not misunderstand me. I don't believe the church of the Lord is weak. I believe it is strong and is stronger and gets stronger and stronger in the name of the Lord. Amen. Una vez más, no me malentiendas. No estoy diciendo que la iglesia sea débil, sino yo sé que la iglesia es fuerte y puede dar más y tiene que avanzar y se está volviendo cada vez más fuerte en el Señor. But I feel in my heart the burden to tell the church Be strong in the Lord mm. and use the armor the Lord has given you to destroy the strategies of the enemy. Pero algo quema en mi corazón que me está llevando a decirle a la iglesia, iglesia despierta, date cuenta, tienes la armadura de Dios y tienes que dar frente al enemigo para poder avanzar. In fact, he says very clearly that we need to do some steps to counter fight the strategies. Mm. Y bueno, si hablamos acerca de la batalla de todo lo que tenemos que hacer es obvio que tenemos dar, que dar algunos pasos para avanzar contra la batalla. First of all, we need to make ourselves strong in the Lord. Primero que nada, tenemos que hacer a nuestros cuerpos, a nuestra imagen, tenemos que hacernos fuertes en el Señor. Look, it doesn't say pray to become strong. Date cuenta, no dice ora para hacerte fuerte. Of course we are to pray to become strong. Claro, tenemos que orar para volvernos fuertes. But we need to do something ourselves to become strong. Pero tenemos que hacer algo por nosotros mismos para hacernos fuertes. Yeah. One version says, strengthen yourself. In the Lord. Wow. Hay una versión que dice, fortalécete a ti mismo en el Señor. 
Wow. Yourself, you can strengthen yourself in the Lord. Mm, tú puedes fortalecerte a ti mismo en el Señor. Amén. Note in the Lord. Mm, entiéndelo en el Señor. There, there is power in the relationship with the Lord. Mm, hay poder en la relación que hay entre ti y el Señor. Rather than asking Lord, strengthen me, let us spend time with him, having a deep relationship with wow. him. Wow. En lugar de perder tiempo viniendo al Señor y decirle, hazme fuerte, hagamos fuerte nuestra relación con el Señor en el tiempo de comunión con Él para fortalecernos en Él. And you can read this in verse 10 of, of the same chapter. It says that we need to, uh, we need the Lord's strength to resist the wiles. Mm. or the strategies wow. or the trick of mm. the enemy. Mm. Entonces tenemos, esto lo podemos leer de hecho en el versículo 10 en este mismo capítulo porque dice por último fortalezcanse con el gran poder del Señor en tus debilidades, en tus problemas, en todo. El poder del Señor se fortalece en ti. There is no use to, to use a armor if first we are not strong enough. Mm. No hay punto en usar una armadura si no somos ya lo más fuertes posibles. Sí. And I need to say something that most probably uh, the South, South American believers and brothers don't like too much. Y voy a decir algo que quizá la gente del sur de América, la gente latinoamericana quizá no le gusta mucho que se hable. I love latinoamericanos. <ríe> Amo a los latinoamericanos. They are like Italians. They are full of, you know, power. The, <laughs> they strong blood. <laughs> ¿Sabes? Son blood. Los italianos tienen mucho poder, tienen mucha fuerza, tienen mucha esa sangre linda que el Señor quiere y tiene. But you know, they put too much emphasis on the spiritual welfare, welfare instead of putting emphasis on building up our strength in the Lord. Sabes, tenemos un problema muy grande. Le damos mucha fuerza a las batallas espirituales en lugar de darle fuerza a la fuerza que tenemos que tener nosotros en el Señor. It's like sending to war young people with no preparation, no uh, understanding and no strength. Es como mandar jóvenes a una guerra, a una batalla sin fuerza, sin pensamiento, sin fuerza mental, sin fuerza humana. They might have the last generation uh, weapons, but they are not strong enough to, to battle. Wow. Sabes, podrán tener las herramientas y las armas más poderosas de los últimos tiempos, pero si no tienen la fuerza para cargar, so, no pueden hacer nada. Strengthen yourself in a deep, mm. powerful relationship with the Lord. Así que fortalécete a ti mismo, llevando una comunión con Dios poderosa, fuerte, y volviéndote más cercano a Él. Number two, understand the nature of your enemy. Wow. Número dos, entiende la naturaleza de tu enemigo. If he is spiritual, you can't fight him in the natural. Si es espiritual, no puedes pelear contra él en lo natural. Yeah. Mm. Doesn't matter how much you understood uh, the, 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 the strategies of the enemy I spoke about last time, if you do not understand where they come from. Déjame decirte que no tiene nada de importante si me entendiste completamente la predicación pasada. Si no te fortaleces ahora en lo que Dios tiene Paul para ti. says that our, our battle is not human, it's spiritual. Mm. Pablo dice que nuestra pelea no es natural, sino espiritual. So the arm of God is not natural, it's spiritual. Amén. Así que la armadura de Dios no es física, sino espiritual. Yeah. Once we understand this, we need to put on the armor of God. Wow. Una vez que entendemos esto, tenemos que ponernos la armadura de Dios. Put on. Ponérnosla. It becomes part of who you are. Mm. Se vuelve parte de lo que tú eres, de quien tú eres. You don't do anything. You don't go anywhere without putting on the entire armor of God. No hagas nada, no vayas a cualquier lugar, sino primero te has puesto la armadura de Dios. But once you have put it on, pero una vez que te la has puesto, use it. Úsala. So many people do not use the armor they have. Mucha gente no usa la armadura que ellos tienen. We cannot go and fight the uh, the super 
armor of the enemy with a stick. <laughs> Sabes, no podemos ir y luchar contra la armadura poderosa del enemigo con un palo. If we have an armor, we need to use it. Mm, si tenemos una armadura, necesitamos usarla. And we are going to see a number of things in a few minutes that we can do to put down the power of the enemy in our lives. Wow, y tenemos que aprender y que empoderarnos. Tenemos que ver y te voy a dar las herramientas y los puntos para empoderarnos en el Señor. Stand fast, therefore, having fastened your loins with the truth. Hallelujah. Wow, amen. Porque dice, manténganse firmes, ceñidos en la verdad, con el cinturón de la verdad. You will know the truth and the truth will make you free. Mm, Sabes, entiende, la verdad es la que te hará libre. Truth is the power of God because God is truth. Wow, la verdad es el poder de Dios porque Dios es la verdad. We cannot fight the enemy by saying things middle through and middle not true at all. Uf, no podemos luchar contra el enemigo diciendo medias verdades, diciendo quizá hoy sí, quizá mañana no. You know, uh, the, 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 the ancient dresses were very long. Mm. Sabes, cuando hablamos acerca de las vestiduras antiguas, eran muy largas. And for people to run when they were in the battle, they had to fasten uh, with a belt. Wow. This, mm. this clothes. Mm. Y sabes, como eran tan largas para que ellos pudieran correr, tenían que ponerse un cinturón para poder dejarlo mm. en su lugar y que pudieran correr. Many people in the church today do not have the power, have the courage to say the truth of the Lord when the Lord speaks. Wow, sabes, muchas personas en la iglesia el día de hoy no tienen el poder, no tienen la autoridad, no tienen el punto para hablar verdad de lo que Dios está And I'm talking to me, I'm talking to our environment of pastors and leaders too. Wow, y sabes, estoy hablando acerca de mí y estoy hablando acerca de nosotros, estoy hablando del círculo de líderes y pastores que tenemos que hablar. Take up the helmet of salvation. Mm. Protegidos con, eh, sabes, con el casco de la salvación. Notice, the helmet is put on the head. Mm. Date cuenta, sabes, cuando hablamos del casco, esto cubre nuestra cabeza. Where is your, where are your thoughts? Where do, do your thoughts come from? ¿Dónde es que vienen tus pensamientos? ¿De qué lugares que están viniendo ellos? From your mind. De tu mente. The enemy attacks the mind. El enemigo ataca la mente. And you need to put on the armor. You need to put on the helmet and say, I'm saved. I'm saved. I am safe. Mm. Tienes que darte cuenta. Tienes que ponerte el casco y proteger tus pensamientos y decirte, soy salvo, soy salvo y soy salvo. Aleluya. I'm not afraid to do the job the Lord has asked me to do because I'm safe. Wow. Y es como decirle, sabes, yo no tengo miedo de hacer lo que el Señor me envió a hacer porque sé que soy salvo. Pastor, leader, you are discouraged. Many thoughts come into your mind and those thoughts prevent you from preaching out the word of the Lord of the living God. Be strong in the Lord. You are saved. Wow. Pastores, líderes, escucha esto. Dice el Señor, ¿sabes? Porque muchas veces te han venido pensamientos, movimientos, no has entendido, porque te sientes mal, pero cuando cubres tu mente y te das cuenta de que eres salvo, puedes ir contra todo. There is no enough time tonight to speak about all these things, but I want to mention the sword of the spirit. Wow. Y sabes, quizá no hay mucho tiempo para que yo te hable acerca de esto esta noche, pero entiende la espada del Espíritu. There is power in the word of the Lord. Wow. Hay poder en la palabra del Señor. When you read it, when you think it, when you study it, when you observe it, something happens in your life. Cuando lees, cuando lo absorbes, cuando trabajas, hay algo que sucede en tu vida. And when you release it, you are changing the world because the power of the word of God changes everything. Y cuando lo hablas, cuando lo envías, cuando llevas la palabra con el poder que debe llevar, hay cambios que suceden alrededor. And why you do this with the sword? Mm. Y eh, por qué es que haces este movimiento con la espada? You put on also and use 
uh, the, how do you say that in English? Okay. Uh, shield? Okay. The shield. Yes, yes. Shield. Uh, shield. The shield, the shield. Thank the shield. you, brother. Yes. Yeah, the shield. Mm -hmm. Entonces, ¿por qué haces este movimiento? Porque del otro lado, sabes, tienes el escudo que el Señor te ha dado. And the, the shield is so powerful that the darts, the, the arrows will not touch your heart. Y sabes, esto es tan fuerte, este escudo es tan fuerte que es imperforable, así que cuando el enemigo mande sus dardos contra este, no tocarán tu corazón. But you know, there is another one, there is another way to counter Uh, attack the strategies of the enemy. Pero sabes, hay otro punto, hay otra forma de contraatacar las estrategias del enemigo. I don't know how many minutes I have, I've been, uh, I get left. Okay, uh, this is very important one, praying in the spirit. Wow, y sabes, hay algo muy importante, no sé por cuánto tiempo he estado predicando, pero hay un punto muy importante, dice, oren en el espíritu. Remember, the aim is not just to save yourself. The aim is to, to enable you to, pick, to keep in doing what the Lord has asked you to do. Recuerda algo muy importante. ¿Por qué es que tenemos esto? Es para que tú te fortalezcas, te entiendas y te entrenes para darle batalla con lo que Dios. We are not just defending ourselves and to stay firmly in, what, in the position we are. We are surely defending ourselves to counterattack and go forth. Mm -hmm. El, el, el Señor no te ha dado una armadura únicamente para que retengas lo que el enemigo tiene para ti. Te ha dado esa armadura para que tú trabajes y contraataques a lo que esto está viniendo. You need to conquer the world for God. Wow, necesitas conquistar al mundo para Dios. Of course, you can't do it on your own, but you need to do it in your own world through mm. the power of the Holy Spirit. Wow. Obviamente no puedes hacerlo por ti mismo, pero sí puedes hacerlo en tu mundo para entregárselo al Espíritu Santo. Many people, when they speak about the armor of God, only list the, 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 the armors or the parts I have already mentioned. Mm. Y sabes, cuando muchas veces las personas eh, predican acerca de la armadura de Dios, lo único que hacen es listártela. Lo que yo But ya if you look mencioné. carefully, if you read the entire chapter, you will find out that Paul is putting praying in the spirit in the same picture. Wow, pero quiero que te des cuenta de algo muy importante. Aún y cuando está hablando de cada uno de los puntos, Pablo Aleluya. también pone en esa lista la oración en el Espíritu. So, use the armor of God. Así que usa la armadura de Dios. And verse 18 says, with all prayer and supplication pray at all times in the Spirit. Wow, y el versículo 18 dice, oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. What does it mean to pray, to pray in the Spirit? ¿Qué significa orar en el Espíritu? I can pray today and say, Lord, provide me what I need, heal the sick, etc. Mm, yo puedo orar ahora mismo y decir, Señor, proveme de lo que necesito, sana a los enfermos, y etc. But when I am totally in the Spirit, when I am totally in relationship with the Spirit, prayers come, comes out, prayer comes out from the Spirit. Wow. Pero cuando estoy tan metido en el Espíritu Santo, cuando mi comunión es tan grande, tan profunda, sabes, ya no son tus oraciones, ya son las oraciones. So I start, so I start praying. Not because I think what to pray for, but because the Holy Spirit overwhelms me and teaches me what to pray for. Wow. Así que cuando me quedo callado, no es porque estoy pensando en por qué más tengo que orar, sino es porque el Espíritu Santo te está rodeando y te está enseñando cómo y por qué debes orar. I define this prophetic intercessory prayer. Mm, mm. Yo esto lo defino como una profética intercesión en el Espíritu. Uh, yes, a uh, few days ago I was doing this uh, TV show and in the end I prayed as I always do. Mm. Sabes, estaba en mi programa de televisión hace unos días y estaba terminando con una oración como siempre lo hago. And all of a sudden the Lord showed me that I had to pray for a lady in a certain situation. Wow, y sabes, el Señor de repente me dijo que tenía que orar por una mujer en una situación certera. And I listed the number of 
particular characteristics of her situation. Mm. Entonces empecé a enumerar o enfilar cada una de las características específicas de esa situación que esa mujer estaba pasando. I tell you, I really felt the presence of the Lord while I was doing this. The Spirit was in my room. Wow, déjame decirte que verdaderamente la presencia del Espíritu Santo estaba ahí en esa habitación cuando yo estaba orando. A few minutes later, after the, the, the show was over, I received a message through WhatsApp and she said, I am the one and she listed all the characteristics were exactly what I said in, in the prayer. Wow, y sabes... Cuando terminó el programa, de repente me llegó un mensaje y era de esa mujer. Esa mujer me dijo, yo soy esa mujer de la que estaba hablando y me empezó a listar exactamente lo mismo que yo empecé This a This is one of the ways to pray in the spirit. Wow, esta es una de las formas de orar en el espíritu. Oh, you know, uh, this is not to, uh, to boast about ourselves, but it is to say how important praying in the spirit is. Y esto no es para que dejes de orar por las cosas que tienes que orar, pero sí es para que ores en lo que el Espíritu this is, quiere que ores. This is not just for me. This is not just for few people. This is the armor of God. Mm -hmm. Esto no es solo para mí, no es solo para un número de personas, es la armadura de Dios. Apóstol Paul says, when I, I do not know how to pray, the Spirit himself prays in my behalf. Mm -hmm. Sabes, cuando nosotros no sabemos, el, el apóstol Pablo dice, cuando no sé qué orar, oro en el Espíritu y el Espíritu me dice qué hacer. Another way to pray in the Spirit is praying in tongues. Mm. Otra forma de orar en el Espíritu es orar en lenguas. Ahora, no, I don't have time to, to, to go deep in this, but you can read it in the, in the um, uh, epistles of Paul to Corinth. Mm. Y sabes, no tengo mucho tiempo para hablar acerca de esto, pero Pablo habla de esto hacia el Corintio, hacia los Corintios. So, eh, por favor, léelo. At a certain point, Paul says, I do speak in tongues more than any else. Mm. Y sabes, llega un punto en donde Pablo dice, sabes, yo hablo más lenguas, eh, yo hablo más en lenguas que cualquier persona. But when I am in the church, I prefer to say few words in my language rather than, than many other uh, mm -hmm. uh, words. Pero también dice, pero cuando estoy en mi iglesia con otras personas, prefiero decir palabras certeras en mi propio idioma que, que hablar. And, and then he says, I can pray with the mind, I can pray in the spirit. Uf. Y luego él dice, ¿sabes? Sé orar con mi mente, pero sé orar en el Espíritu. He is making clear that you can pray in tongues, which is a form of praying in the Spirit. Mm -hmm. Eso lo hace muy claro, de cómo debes orar en lenguas, como es orar en el Espíritu. So many times I just start to speak in tongues and praying, I know I'm praying, and afterwards something comes back to me and says, you know, at that time, I had a problem, I had an accident, I had something in my life. Mm. De repente hay veces en mi vida que nada más levanto mis manos y me pongo a orar en lenguas y a decir cosas. Y hay gente que me manda mensajes y me dicen, sabes, a la hora que tú estabas orando, yo estaba pasando por un problema, una complicidad, X cosa. So prayer in the spirit is part of the, of the package of the armor of God. Así que orar en el espíritu es parte del paquete que Dios tiene para ti. Paul in verse 19 and verse 20 says, pray also for me that I may be given the word in opening my mouth to make known with boldness the mystery of the gospel. Wow. También dice Pablo en el versículo 19 y 20, oren también por mí para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del evangelio. Note, the, 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 the focus of Paul was not on himself. Mm, date cuenta, el punto importante de Pablo no estaba en él mismo. He, he, he was not saying, please pray for my provision, pray for my money, pray for my health, etc., etc. Mm, Sabes, no estaba diciendo, por favor, oren por mi economía, por favor, oren por mi fuerza, por favor, oren por mí, etc. No, etcétera, etcétera. pray that I can have the word 
the possibility to preach the gospel of Jesus Christ. Wow. No, sino que dice, por favor, oren por mí para que cuando hable, hable con valor el misterio del Evangelio. And I might speak of the gospel freely as I ought to go, to do. Wow. Hallelujah. Wow. Así que hable libremente de lo que Dios hace en mi vida como debo de hacer. You remember what, what the, the initial team was? The strategies of the enemy to prevent us from God, from doing what the Lord wants us to do. Y recuerdas cuál fue el tema principal cuando empezamos esta plática? Fueron las estrategias del enemigo para contra nosotros. And now instead, we are talking about the counter strategy. And the conclusion is, we will preach the gospel of Jesus Christ. Pero ahora terminamos con la verdad. Las estrategias que tiene el Señor para contraatacar todas las estrategias que el enemigo tiene contra ti. Today the church of the Lord needs to get back to the mm. preaching of the holy, pure word of God. Mm. Hoy la iglesia tiene que entender que debemos regresar al predicar la verdadera palabra y la esencia de lo que Dios tiene. I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ because it is the power of God in salvation to those who believe. Hallelujah. Porque no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de Jesucristo porque él es poder y ha dado poder para poder hablar de él. There is power in the gospel of Jesus Christ. Amén. Hay poder en el evangelio de Jesucristo. That is the only power that can expand the kingdom of God. Es el único evangelio que puede expandir el reino de Dios en la tierra. That is why the enemy has strategies for us to be stopped in preaching it. Es por eso que el enemigo tiene estrategias para pararnos, para dejarnos ahí estancados. Some few decades ago, uh, one uh, government uh, put 80 young Christians in prison. Wow, hace unas décadas atrás, sabes, el gobierno puso a 80 jóvenes cristianos en la prisión. Because they said these people are too dangerous for, for us to let them be free to preach the gospel. Y sabes, ellos estaban diciendo, estos jóvenes los metemos en la cárcel porque son muy poderosos, no pueden estar fuera porque eran fuertes. Remember, 80 people. Recuerda, 80 personas. They were in prison, they were arrested, they were put in prison. Ellos fueron arrestados y los llevaron a prisión. And they started to preach the gospel inside the, pri the prison. <laughs> y empezaron a predicar el evangelio dentro de la prisión. And 200 people got born again and were saved by the power of the Holy Spirit. Y 200 personas nacieron de nuevo y le entregaron sus vidas al poderoso so, poder del Espíritu Santo. So the authority said better for them to get out because otherwise they will convert entire prisoners. Y sabes, dijeron ya mejor llévenlos afuera, háganlos libres porque si no nos van a convertir a toda la cárcel. And so they, 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 they released them. Hallelujah. <laughs> Así que los hicieron libres. Hallelujah. And the same happened in Acts of Apostles if you read. Mm. Y es lo mismo que pasó en Hechos, cuando vemos los Hechos de los Apóstoles y lo lees. They took the Apostles, put them in prison, beat them up. Sabes, tomaron a los Apóstoles, los llevaron a la cárcel, los dejaron ahí. And they said, do not preach in this name again. Mm. Y les dijeron, saben, no vuelvan a predicar en el nombre de este hombre jamás. They release them. Los hacen libres. And you know what? They didn't go back home. They went to the temple to preach the gospel again and again and again. Mm. Y sabes, no iban de regreso a sus casas, sino iban al templo y predicaban una y otra y otra vez. We need to get back to this kind of Christianity. Mm. Tenemos que regresar a este tipo de cristiandad. People of the word of God. Gente del pueblo de Dios. Uh, Apostle Paul says, uh, be everything All it is in your power to mm. preach the gospel. Decía Pablo, tienes que entregarlo todo, apréndelo en tu vida para predicar del Evangelio. And study yourself to be accepted by God. Wow. Y estudiate a ti mismo para ser aceptado por Dios. Worker who has to cut straight the word of God, the word of the truth. Wow, los trabajadores tenemos que entender a trabajar directamente con la verdad de Dios. 
And I want to close this time by saying in the name of Jesus, brothers in Christ, do not get discouraged. Y quiero terminar con esto. Gente de Dios, ministros, líderes, los que sean, no te desanimes. He who is in you is stronger than he who is in the world. Mm, él es más fuerte en ti que lo que hay alrededor en el mundo. The strategies of God are more powerful than the strategies of the enemy. Las estrategias de Dios son mucho más poderosas que las estrategias get, de Dios. Get into the focus of preaching the true power and word of God. Enfócate en estudiar lo verdadero y el poder que Dios tiene en la verdad de su palabra. And we will see the big difference in our ministries. We will see the big differences in our communities. Y vamos, a hacer, y vamos a ver la gran diferencia en nuestras comunidades. Vamos a ver la gran diferencia en nuestras vidas. And I pray that the Holy Spirit, the fire of the Holy Spirit, spreads out right now in the name of Jesus, where you are. Y hoy oro para que el poder del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo, vaya y fluya a donde quiera que estés escuchando. And I, I do feel there is someone who had lost that fire. Now that fire is coming back again. You can feel it. You can feel it in your heart right now while I'm speaking. Y ahora siento que hay alguien que está escuchando que perdió ese fuego en su corazón, pero hoy oro y hablo para que ese fuego regrese porque de hecho lo está sintiendo ahora mismo. This is time for you leaders to be revivaled, to get the revival of the Holy Spirit, for you to be operators of the revival. Es tiempo, líderes, de que regresemos al avivamiento, de que despertemos, de que entreguemos para regresar y entregar un avivamiento al Señor como nunca. The Lord is putting together a number of leaders who are full of the Holy Spirit, who are in fire for God, and they are focused on releasing the true power of God through the word of the Lord. Hoy está poniendo el Señor líderes en fuego, pastores en fuego, gente en fuego que va a ir y dar la buena batalla para entregarle al Señor el reino de lo que él merece. And I declare, I declare in the name of Jesus, you servant of the Lord, you are released. Go, go in Jesus name. Y yo declaro sobre tu vida, siervo de Dios, servidor del Señor, ve y haz lo que el Señor te mandó. Right now while I'm talking, I can see a picture in the spirit. Mm. Y sabes, mientras yo hablo, puedo ver cómo el Señor me da una imagen en el Espíritu. You remember when Lazarus was risen again, was risen from the dead, but still he was wounded, he was bound. Cierto, pero sabes, cuando Lázaro regresa de la vida, cuando el Señor lo, lo regresa a la vida, él seguía atado, seguía en And Jesus said, release him, mm. release him. Y Jesús dice, desátenlo. And I say the same now in Jesus' name, in the power of the Holy Spirit, through the power of the revelation of the Holy Spirit, release, let it be released then. Let it be then released in the name of Jesus. Pero ahora también lo veo en el poder del Espíritu Santo que dice, desátenlos, desátalos, oh, Espíritu Santo, para llevar más. Yes, you are alive in the Spirit, but you are bound, and I now declare that you are released into the ministry of the Lord. Pero yo hoy hablo, sí has tenido problemas, sí ha sido complicado, pero hoy eres limpiado y desatado en el nombre del Señor. There are leaders right now who are listening to me who uh, are really in fire for God, for God, but they feel like they are bound by situations that are too big respect to what they can do. Veo grandes ministros del Señor que han querido dar el potencial completo que tienen y todo, pero que se han visto opacados por lo que el enemigo ha traído entre, entre ustedes. Y déjenme decirles que el Señor los hace libre y los libera de todo eso. I know that this program is being listened by many, but if you were the only ones, I am happy because the, the word is right now for you. Mm, yo sé que este programa le llega a miles de personas, pero aún y cuando solo llegara a las personas que lo están viendo ahora mismo, yo sé que el Señor te está liberando de grandes cosas. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Aleluya. Amén. Aleluya. Praise the Lord. Bendiga Amen. al Señor. Amén. Poderoso, poderoso. Siempre, siempre es una gran bendición que estás con nosotros, querido amigo doctor Pietro. Amén. Eh, Ricky, thank you. 
Really, really thank you, Dr. Pietro. It's always a wonderful pleasure. And each time that you are with us, trust us. It's beautiful for having you. Praise God. Praise God. I'm glad. Muchísimas gracias por esta palabra que has compartido. Muchísimas gracias siempre por ese amor, por esa humildad, por esa pasión con el que compartes y, y, y que eres de gran bendición para nuestras vidas y para muchas personas, querido amigo. Really thank you for this word. Really thank you for your passion, your humbleness, for how good you are, for the love that you have for people. And thank you for sharing what God has put in your heart to us tonight. Praise the Lord. Amen. Okay. Thank you. Appreciate Alaben it. Al Señor. Lo aprecio. Mm -hmm. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando en esta transmisión. Por favor, comparte esta poderosa palabra. Recuerda, estamos en muchas plataformas de Facebook, grupos de Facebook, Instagram y YouTube. Mm, and to all the people that were watching us tonight, really thank you for being with us. It was a wonderful pleasure for having you. Please don't forget about sharing these wonderful words that the Lord was bringing in tonight with your family, your friends, whoever you want. It's a wonderful pleasure. Así es, y amigo Isaac, me da excelente trabajo como siempre con la traducción. Es una bendición tan grande. And also, Isaac, thank you for helping us with today's translation. It was good. Really, really thank you. It's always my pleasure. Siempre es un placer. Y bueno, pues, bendiciones. Hasta la próxima. So big blessings. See you the next time. Bye-bye. God bless you. Bye-bye. Bye-bye.